এখন আমরা আমাদের সরলরেখা অধ্যায়ের চতুর্থ অংশ অর্থাৎ সঞ্চার পথ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সঞ্চার পথের ধারণা সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব এবং আমরা একে বলতে পারি কনসেপ্ট অফ লোকাস সঞ্চার পথের ইংরেজিটা হচ্ছে লোকাস তো শুরু করা যাক সঞ্চার পথ এখন আমরা সঞ্চার পথের ধারণা নিয়ে কথা বলব এটা হচ্ছে আমাদের সরলরেখা অধ্যায়ের চতুর্থ অংশের আলোচনা তো চলো শুরু করা যাক সঞ্চার পথ আসলে কি আমরা হয়তো অনেকেই আগে সঞ্চার পথের নাম শুনেছি কিন্তু ঠিক জানি না যে সঞ্চার পথ মানে কি খুব সহজভাবেই বলা যায় যে সঞ্চার পথ আমরা যদি নামটি খেয়াল করি সঞ্চার পথ সঞ্চার হচ্ছে সঞ্চরণ বা গম এবং পথ হচ্ছে খুব সহজভাবে রাস্তা অর্থাৎ সঞ্চার পথ হচ্ছে গমন বা যাওয়ার পথ এখন কার যাওয়ার পথ বা কে এই পথে যাবে তো চলো প্রথমে আমরা সঞ্চার পথের ধারণাটুকু আর একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেই তো আমরা এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি তোমরা হয়তো অনেকে বুঝতে পারছো না যে ছবিটি কিসের এই জন্য দুঃখিত আমি খুব একটা ভালো আঁকতে পারিনি হয়তো তো এই এটি হচ্ছে যে একটি ফোয়ারা এই হচ্ছে একটি ফোয়ারা মনে করো তোমার বাড়ির কাছে পার্কের মাঝে এই ফোয়ারাটি বসানো আছে এবং এটি হচ্ছে রাস্তা তো এই রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করে পার্কের ভেতরে এই ফোয়ারা থেকে পানি ছিটকে ছিটকে পড়ে এখন বাসার সামনে নতুন ফোয়ারা হয়েছে তুমি দেখতে যেতে চাও তো তোমার ইচ্ছা হলো তুমি ফোয়ারাটা ঘুরে ঘুরে দেখবে কিন্তু ফোয়ারাটা থেকে যখন পানি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল তখন চারদিকে পানি ছিটে ছিটে আসছিল তো তুমি অবশ্যই ফোয়ারা পানিতে ভিজে যেতে চাও না আবার তুমি সম্পূর্ণ ফোয়ারাটাকে এই পথ ধরে সম্পূর্ণ চতুর্দিকে ঘুরে এসে দেখতে চাও তো তাহলে তুমি কি করবে তুমি দেখবে যে ফোয়ারাটার পানি ঠিক কোন বরাবর পড়ে ধরে নিচ্ছে এই ফোয়ারাটার পানি এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এর বেশি ছিটকে দিকে খুব একটা আসে না অর্থাৎ এই এরিয়ার মধ্যে থেকে বা এই রাস্তার মধ্যে থেকে তুমি যদি হাঁটো তাহলে তুমি ভিজে যাবে না তাহলে কি করবে এই ফোয়ারা যদি কেন্দ্র হয় তাহলে তুমি এই ফোয়ারা থেকে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এই পথে হাঁটবে এই যে তুমি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছ অর্থাৎ তোমার হাঁটার ফলে একটি গমন পথ বা সঞ্চার পথ বা যাওয়ার পথ সৃষ্টি হল এটি হচ্ছে তোমার সঞ্চার পথ কেন সঞ্চার পথ সঞ্চার পথের ক্ষেত্রে একটি বিষয় থাকে যে প্রত্যেকটি সঞ্চার পথ একটি শর্ত মেনে চলে অর্থাৎ তোমার ক্ষেত্রে শর্তটি কি ছিল তোমার ক্ষেত্রে শর্তটি ছিল যে তুমি যেন ফোয়ারায় না ভিজে যাও পানির ছিটায় তা এই জন্য তুমি ফোয়ারা কেন্দ্র থেকে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একটি চক্কর দিয়ে বা গোল করে ঘুরে আসবে তো এই যে নির্দিষ্ট একটি শর্ত মেনে তুমি তোমার যাওয়ার জন্য বা হাঁটার জন্য যে একটি পথ সৃষ্টি করেছ এটি হচ্ছে তোমার সঞ্চার পথ এখন আমরা জ্যামিতিতে আমরা গণিতের ভাষায় বলতে পারি যে সমতলস্থ যে সকল বিন্দু বা বিন্দু যে সকল বিন্দু খেয়াল রাখবে এই যে পথটি সৃষ্টি হয়েছে এটা কিন্তু অনেকগুলো বিন্দুর সমষ্টি অর্থাৎ অ্যাকসেট বিন্দু অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সমতলস্থ যে সকল বিন্দু এক বা একাধিক শর্ত আমরা এখানে একটি শর্ত মেনেছি হয়তো আরও শর্ত থাকতে পারে তো এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে একটি সরল পথ বা বক্রপথ পথটি হতে পারে সরল বা বক্রপথ যে সরল বা বক্রপথের সূচনা করে সেটাই হচ্ছে সঞ্চার পথ অর্থাৎ একবারে যদি বলি সমতলস্থ একদল বিন্দু এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করে এবং একটি সরল বা বক্রপথের সূচনা করে যে সরল বা বক্রপথের সূচনা হয় যে সমতলস্থ বিন্দু দ্বারা ওই শর্ত পূরণের মাধ্যমে সেটি হচ্ছে সঞ্চার পথ এখানে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি তুমি যে সঞ্চার পথের সৃষ্টি করেছ সেটি হচ্ছে একটি বৃত্ত এছাড়াও আমরা বলেছি সঞ্চার পথ হতে পারে সরল রেখা বক্ররেখা বিভিন্ন আকৃতির কণিক আরও অনেক কিছু তো পরবর্তীতে আমরা এই সঞ্চপথ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং গাণিতিক সমস্যা আলোচনা করবো